வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் சரி எம் டூக்கான லைவ் இது ஸோ மூணாந்தேதி எக்ஸாம்ங்கிறதுனால இந்த லைவ் நான் இப்போதைக்கு நம்ம லைவ் போடுறோம் ஸோ வந்து லைனில் இருந்தீங்கன்னா வீடியோ கிளாரிட்டி ஆடியோ கிளாரிட்டி கிளியராக இருக்கான்னு மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் லைனில் இருக்கீங்களா வீடியோ ஆடியோ கிளாரிட்டி நல்லா கேட்குது தானே ஆரம்பிச்சிடலாமா ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா தேர்ட் யூனிட்டு தேர்ட் யூனிட்டில் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட கான்செப்ட் என்ன அதில் வந்து ரிவர்ஸ் அதாவது கன்வெல்யூஷனல் தீரம்னு ஒரு தீரம் இருக்குது அதை நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வீடியோ எடுத்து அதை நான் எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்குள்ளே ரொம்ப டைம் எழுத்துறோம் ஸோ அதனால தான் நான் ஆக்சுவலாக வந்து இதிலே சரி லைவ்லேயே போட்டுடலாம் அப்படிங்கிறதுனால இது பண்ணேன் ஸோ அதனால் தேர்ட் யூனிட்டில் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துவோம் ஸோ லேப்லஸ்னா என்ன லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு போகிறேன் நான் எழுதுறது தெரியலன்னா உடனே வந்து எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருங்க அப்போ தான் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தான் எனக்கு அடுத்தது கிளியராக சொல்ல முடியும் சரிங்களா ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தெரியுதா ஓகேவா லெட்டர் தெரியுதா கமெண்ட் பிளீஸ் கமெண்ட் பிளீஸ் தெரில தெரியல லெட்டர் எழுதுறது தெரியலையா இப்ப இப்ப தெரியுதா இப்ப ஓகேவா இன்னும் லெட்டர் தெரியலையா இப்பயும் தெரியலையா இப்பயும் வந்து இந்த லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எழுதுனது தெரியலையா உங்களுக்கு சே எஸ் சார் நோ ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா தான் எனக்கு தெரியும் இப்பயும் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எழுதுனது உங்களுக்கு தெரியலையா அந்த லெட்டரை தெரியலையா இந்த லெட்டர் தெரியுதா அது இல்லையா எனக்கு கிளியராக சொல்லுங்க சரி ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எழுதுறேன் பாருங்க இது தெரியுதா இப்ப எழுதுன ஈக்குவேஷன் அதாவது லேப்ளஸ் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஸ் இது தெரியுதா இதுவும் தெரியலையா எனக்கு கிளியரா தெரியுது தெரியல ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுங்க பிளீஸ்
இல்லை லெட்டர் தெரியல இப்போ நான் எழுதியிருக்கிறது லேப்லஸும் தெரியலையா ஓகே 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 சாரி 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 நான் கமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக கீழே பார்க்கல ஓகே கிளியர் ஓகே சூப்பர் ஃபைன் எஸ் இன்ஜினியரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ இன்ஜினியரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ சரி ஓகே இப்போ இந்த லேப்லஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பிரச்சனை என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா லே லேப்லஸ் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் அடுத்து இன்வெஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ லேப்லஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன அதை நான் ஃபஸ்ட்டு கிளியராக சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம இதில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன இதில் ஃபார்ம்லாம் என்ன பொது பொதுவாக வந்து டூ மார்க்கில் ஃபைன் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் கண்ணை முடிட்டு எப்படி எழுதணும்னா எல் ஃபார் லே ஐ மீன் லேப்லஸ் சரிங்களா எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இதை எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு கொடுக்கலாம் சரிங்களா எல் அதாவது லேப்லஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு கொடுக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் என்ன வரும் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இது அப்படியே எழுதி வச்சுருங்க டூ மார்க்கு கேட்டாங்கன்னா ஃபைண்ட் லேப்ளஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா அது அப்படியே எழுதி வச்சுருங்க ஸோ லேப்ளஸ் ஆஃப் அதாவது லேப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டேரெக்டாக இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இது வந்து ஒரு டூ மார்க் சரிங்களா இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஆ இப்போ இது அப்படியே விட்டுட்டு லேப்ளஸில் என்ன ஃபார்மில் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது இன்டகரேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்ம்லாஸ் கேட்கும்போது லேப்ளஸுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஸோ லேப்ளஸில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா லேப்ளஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் வந்தால் என்ன லேப்ளஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் வந்தால் என்ன லேப்ளஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் வந்தால் என்ன லேப்ளஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூற்றி ஒம்போதுன்னு இருக்குதுன்னு வைங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பருக்கு லேப்ளஸ் கண்டுபிடிச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன் டிவைடட் பை எஸ்ன்னு கொடுக்கணும் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ஒன்று இருந்தால் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் நைன் இருந்தால் நைன் டிவைடட் பை எஸ் நைன்டீன் இருந்தால் நைன்டீன் டிவைடட் பை எஸ் ஒன் நாட் நைன் இருந்தால் ஒன் நாட் நைன் டிவைடட் பை எஸ் ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பருக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பருக்கு லேப்ளஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன் டிவைடட் பை எஸ் அதாவது என்ன கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் இருக்கோ அது டிவைடட் பை எஸ் போட்டுற வேண்டியது தான் இது கிளியர் தானே இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கு நீங்கள் லேப்ளஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஸோ ரெண்டாவது திங் போகிறேன் ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கணும் அடுத்து போக போக கொஞ்சம் பொறுமையாக போடுறேன் இப்போ அடுத்து லேப்ளஸ் ஆஃப் டி பவர் என்னு இருந்தால் என்ன சார் பண்ணுறது டி பவர் என் இந்த லேப்ளஸ் டி பவர் என் தெரியுதா ஓகே ஃபைன் இப்போ லேப்ளஸ் டி பவர் என் அப்படின்னா இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் இந்த எண்ணை பொறுத்து மாறும் இந்த டி பவரில் இருக்கிற எண்ணு ஒரு நம்பராக இருந்துச்சுன்னா எப்படி பின்னத்தில் இருந்தால் எப்படி நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா கொஞ்சம் எல்லாத்துலேயுமே எஸ் வந்துடும் லேப்ளஸ்ஸு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சாலும் கீழே டிவைடட் பை எஸ் வந்துடும் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் கீழே எஸ் போட போகிறீங்க அதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் இப்போ டி பவர் என் இருந்தால் என்னென்னா என் ஃபேக்டோரியல் இந்த என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் தட் மீன்ஸ் இப்போ எல் லாஃப் டி பவர் டூ இருக்குன்னு வைங்களேன் என்ன போடணும் 2 factorial divided by s 2 plus 1 that means 2 factorial na 2 into 1 divided by s power 2 plus 1 is equal to enna varum 2 divided by s power 3 idu da sir ya laplace of 2 square irukku idu puriyuda nalla konjikono t power la n n inga number a irundha adhavadhu constant number n a irundhal mattum integer a irundhal integer a irundhal indha method appo for example l power t power 3 irukna enna panna poringa mele 3 factorial divided by s 3 plus 1 is equal to 3 factorial na 3 into 2 into 1 divided by s power 4 is equal to 6 divided by s power 4 idu puriyuda இது புரியுதா ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா லேப்ளஸ் ஆஃப் டி பவர் என் என் இன்டீஜராக இருந்தால் ஃபார்முலா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறத மறந்துடக்கூடாது ஒருவேளை ஒருவேளை இந்த எண் இந்த எண் பின்னத்தில் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது சார் பின்னோ அதாவது ரேஷியோ மீன் ஒன் பை டூ பை த்ரீ அந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு வேறு ஃபார்முலா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல் 
டி பவர் என் நல்லா கொஞ்சிக்கணும் இது இன்டீஜராக இல்லாத பட்சத்தில் பின்னத்தில் இருந்தால் பட்சத்தில் இதை டவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா நீங்கள் எப்படி உங்கள் இதில் சொல்லுவாங்கன்னு தெரியாது இது டவ் டவ் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறது மாற்றுக்கிறது கிடையாது டினாமினேட்டரில் சேம் ஆனால் இன்டீஜராக இருந்தால் என் ஃபேக்டீரியல் ஒருவேளை பின்னத்தில் இருந்தால் டவ் என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த டவுனா எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுங்கிறத நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டவ் ஒன் ஒன் பை டூ அதாவது டோ ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் பைங்கிறத மறந்துடவே கூடாது இது மோர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா திரும்ப சொல்கிறேன் டவ் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் பைன்னு வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஒன் பை டூ வர வரைக்கும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அது என்னடா ஒன் பை டூ வர வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொஸ்டின்ஸ் இப்படி கேட்குறாங்கன்னு வைங்களேன் எப்படி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேப் ப்ளஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு லேப் ப்ளஸ் ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் நான் உங்களுக்கு லைட் ஒன்று போட்டேன் அது விடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துடலாம் உங்களுக்கு வீடியோ லைட்டு போட்டிருந்தேன் அது வெடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் லைனில் இருங்க ப்ராப்ளம் நான் எழுதுனது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதுமானது எனக்கு வீடியோ எடுத்து அதை எடிட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு நாள் ஆயிரும் அதனால தான் நான் இப்போ லைவ் போட்டது தெரியுதா தெரியுதா எழுதுறது ப்ளீஸ் கமெண்ட் ப்ளீஸ் லெட்டர் தெரியுதா உங்கள் கமெண்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைன் சரி இப்போ இந்த லேப்ளஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் முன்னாடி என்ன சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இன்டீஜர் இருந்துச்சுன்னா இன்டீஜர் இருந்துச்சுன்னா என் ஃபேக்டோரியல் போட்டுடலாம் அதாவது த்ரீ டூ சிக்ஸ் செவன் வந்துருச்சுன்னா பின்னத்தில் வந்தால் தான் அந்த டவுங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கொலைப்பொடி பண்ணுது அப்படி பண்ணால் முதல்ல என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இப்போ டி பவர் ஒன் பை டூ கேட்குறாங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ டி பவர் ஒன் பை டூ அப்போ ஒன் பை டூங்கிறது பின்னோம் ஒன் பை டூங்கிறது பின்னோம் ஒன் பை டூங்கிறது பின்னோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டவ் ஒன் பை டூ சரிங்களா டவ் ஒன் பை டூ ஒரு ஃபார்ம்லாம் நான் சொல்லிட்டேன்னா இந்த பாருங்களேன் இந்த ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லாம் போடணும் இந்த ஃபார்ம்லா டவ் என் அந்த பின்னம் போடணும் ப்ளஸ் ஒன்று டவ் வந்துச்சுன்னா டவ் அந்த பின்னம் ஒன் பை டூனா ஒன் பை டூ த்ரீ பை டூனா த்ரீ பை டூ செவன் பை டூனா செவன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று டிவைடட் பை எஸ் அதே ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று இதுதான் ஃபார்ம்லா இதுதான் ஃபார்ம்லா இதுதான் ஃபார்ம்லா பின்னத்தில் வந்தால் ஸோ அதனால் அதனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டவ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு போடுறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுக்கு பதிலாக நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ம் இப்போ இதில் என்ன கான்செப்ட்னா இந்த ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒன்றை நம்ம வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஒன்றை வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஒன் பை டூவோ ஒன் பை டூ போட்டோம்னா ஒன்றை வெளியே எடுத்துடலாம் அதாவது ஒன் பை டூ ரூ சாரி ரூட்டுன்னு சொல்கிறேன் டவ் ஒன் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஒன்று வெளியில் வரணும்னா அந்த டவ்வை விட்டு வெளியில் வரணும்னா ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை டூ வருமா இந்த ஒன்று வெளியில் வரணும்னா ஒன் பை டூவை வெளியில் போட்டுட்டு இந்த ஒன்றை தூக்கிடலாம் அப்போ டோ ஒன் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டோ ஒன் பை டூவோட மதிப்பு ரூட் பை அப்போ ரூட் பை டிவைடட் பை எஸ் பவர் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னா த்ரீ பை டூவா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ரூட் பை டிவைடட் பை எஸ் த்ரீ பை டூன்னு வரும் அப்படி தானே டூவை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ வரும் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ த்ரீ பை டூன்னு வரும் ஸோ இதுதான் சார் ஆன்சரு சொல்றது உங்களுக்கு இது கிளியரா புரியுதா கிளாஸ் எம் டூ கிளாஸ் வந்து தனியா எடுக்கிறது இல்லை இது நம்ம வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஏன்னா டைம் கிடையாது டியூரேஷன் கிடையாது அதனாலதான் கிளாஸ்னா இல்லை இது உங்களுக்கு புரியுதா அந்த சம்ம 
இந்த சம்மு புரியுதா இந்த சம்மு புரியுதா ஓகே இப்போ இந்த டோ டவ் ஒன் பை டூன்னு வந்ததுனால முடிஞ்சு போச்சு சார் இப்போ இதுக்கு பதிலாக லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டி பவர் த்ரீ பை டூன்னு வருது அப்போ நான் என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே போல் டவ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் பவர் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னு போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஃபார்முலா படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார்முலா படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்னடா பண்ணுறதுனா நான் ஏற்கனவே சொன்னாப்பில் இந்த ஒன்றை நாட் கிளியரா இந்த இந்த சம் புரியலையா இந்த சம் இந்த சம் புரியலையா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த டோ ஒன் பை டூவில் ஒன்றை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த ஸ்டெப்பு புரியலை இந்த ஸ்டெப்பு புரியலை இந்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஓ இந்த ஒன்றை வெளியில் கொண்டு வர்றதுனால அந்த ஒன் பை டூ வெளியில் கொண்டு வரேன் அதாவது ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை டூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ அந்த ஒன் பை டூ வெளியில் கொண்டு வந்தால் அந்த ஒன்று போட தேவையில்லை அதாவது ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் பை டூ சார் இந்த ஒன் பை டூ வெளியில் கொண்டு வந்தால் அது ஒன்றை போக்குறதுக்காக இதோட பெருக்கி வெளியில் கொண்டு வந்துடுறேன் இந்த டவுக்கு ஸோ அந்த ஒன்று ஓடி போச்சு ஏன் ஒரு ஒன்று ஓடி போச்சு இதோட அந்த ஒன் பை டூவை பெருக்கிறதுனால தான் அந்த ஒன் பை டூ வந்திருக்கு ஸோ அதனால் வந்து டூ டோ ஒன் பை டூ டோ ஒன் பை டூவோட மதிப்பு ரூட் பை இப்போ புரியுதா இப்போ கிளியரா இந்த ரெண்டா ஸ்டெப்பு இந்த ரெண்டா ஸ்டெப் புரியலைன்னா அந்த சமயம் போட முடியாது மெசேஜ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் ப்ளீஸ் ஓகே ஃபைன் இப்போ அதே போல் அதே போல் இப்போ இந்த ஒன்றை போக்குறதுக்காக இந்த ஒன்றை போக்குறதுக்காக வெளியில் த்ரீ பை டூ போட்டுக்கலாமா அப்போ த்ரீ பை டூ டவு த்ரீ பை டூவா டிவைடட் பை எஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னா அந்த இடத்துல ஒன்றை வெளியே கொடுத்துருக்கா ஒன் பை டூ சேர்த்துக்கிட்டோம் இந்த இடத்துல ஒன்றை கொண்டு வந்தால் த்ரீ பை டூவை வெளியில் போட்டுக்கிட்டோம் இது புரியுதானே இது புரியுதானே சரி இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த த்ரீ பை டூ அப்படியே இருக்குது சார் இந்த இந்த டவ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இந்த டவ்வை இந்த த்ரீ பை டூவை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாமா டிவைடட் பை எஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னு என்ன வரும் ஃபைவ் பை டூ தானே வரும் ஃபைவ் பை டூ இப்போ இந்த ஒன் பை டூ வெளியே எடுக்கிறதுக்காக இந்த 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 ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூவை நான் இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்படி எழுதிக்குவோம் ஒன் பை டூவை ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவோம் அப்போ த்ரீ பை டூ டோ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று டிவைடட் பை எஸ் பவர் ஃபைவ் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம்ல இந்த இந்த த்ரீ பை டூவை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு போட்டுக்கிறேன் இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு போட்டுக்கிறேன் சரியா இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூவை ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் போட்டுக்கலாம் இல்லையா இப்போ திரும்ப இந்த ஒன்றை வெளியில் கொண்டு வரதுக்காக ஒன் பை டூ மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இல்லையா அப்போ த்ரீ பை டூ என்ன வரும் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு அந்த ஒன்றை வெளியில் கொண்டு வந்துருக்காக ஒன் பை டூ இப்போ அந்த டோ ஒன் பை டூ வந்து விட்டது இதுக்கு ஏண்டா பண்ணுறோம்னா இந்த டோ ஒன் பை டூ வந்தால் மட்டும்தான் சார் ரூட் பை போட முடியும் அதுக்கு தான் இவ்வளோ தூரம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒன்று ஒன்றா செதுக்கி செதுக்கி பிரித்து 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 இந்த ஒன் பை டூ கொண்டு வர்றதுக்கு தான் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டோம் டிவைடட் பை எஸ் ஃபைவ் பை டூ இப்போ இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் வரும் த்ரீ பை ஃபோர் வரும் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் இதுக்கு பதிலாக ரூட் பை போடலாம் டிவைடட் பை எஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்போ ஆன்சர் என்ன வரணும் த்ரீ ரூட் பை டிவைடட் பை ஃபோர் எஸ் பவர் ஃபைவ் பை டூ ஃபோர் இங்கே கொண்டு வந்துடலாம்ல இது கிளியரா இந்த சம் கிளியரா பக்காவா சூப்பர் ஃபைவ் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே மேக்ஸிமம் வந்து லேப் ப்ளஸ் ஓவரில் முடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த இந்த மூணு சொன்னே பார்த்திங்களா பேசிக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன ஃபார்ம்லாஸ் உங்களுக்கு வருதுன்னா ரொம்ப 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 ஈஸி தான் அதை ஃபார்ம்லாஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே கிளியர் இப்போ அடுத்து லே ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏடி வந்தால் என்ன லே ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏடி வந்தால் என்ன ஓகேவா 1 divided by 1 divided by s, s. எல்லா இடத்துலையும் டிவைடட் பை எஸ் வரும்னு சொல்லிட்டேன் இங்கே ப்ளஸ் ஏ இருக்கா 
அதனால் இங்கே மைனஸ் ஏ இங்கே மைனஸ் ஏ இருக்கா அதனால் ப்ளஸ் ஏ இது தான் சார் லே ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ பவர் சாரி இ பவர் ஏடி வந்தால் ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ லே ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏடி வந்தால் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ இங்கே ப்ளஸ் ஏ வந்தால் மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஏ வந்தால் ப்ளஸ் ஏ முடிஞ்சு போச்சு அப்போ எப்படிரா போடுறது அப்படின்னா ஒரு சம் போடுற பாருங்கள் எல் இ பவர் என்ன போடலாம் செவன்டி போடலாமா செவன்டி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரப்போகுது ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் செவன் வரப்போகுது ஏன்னா ப்ளஸ் செவன்னால மைனஸ் செவன் ஒருவேளை எல் இ பவர் மைனஸ் நைன்டி வந்தால் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் நைன் போட போகிறீங்க மைனஸ் நைன் தான் ப்ளஸ் நைன் கிளியரா சூப்பர் ஃபைன் ஓகே இப்போ அடுத்து சைன் ஏடி வந்தால் என்ன காஸ் ஏடி வந்தால் என்ன சைன் அடுத்து சைன் ஹச்டின்னு வச்சுக்கலாமா ம் ஆமாம் சைன் ஹச் ஏடின்னு வரும் சைன் ஹச் ஏடின்னு வந்தால் என்ன காஸ் ஹச் ஏடி வந்தால் என்ன ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எல்லாமே லே ப்ளஸ் லேப்ளஸ் ஆஃப் லேப்ளஸ் ஆஃப் லேப்ளஸ் ஆஃப் லேப்ளஸ் ஆஃப் அதே போல தான் ம் டிவைடட் பை டிவைடட் பை டிவைடட் பை டிவைடட் பை இந்த மாதிரி சைனு காஸ் வந்தாலே கண்ணை மூடிக்கிட்டு எஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் எல்லாத்துலேயும் எஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் எல்லாத்துலேயும் எஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் சைன் காஸ்டம் வந்தாலே எஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது மாற்றுக்கிறது கிடையாது இந்த சைன் ஏடி காஸ் ஏடி ஹச்சு வராமல் சைன் ஏடி காஸ் ஏடின் வந்தாலே கண்ணை மூடிக்கிட்டு ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் போட்டுருங்க ஓகேவா அப்போ ஹச்சு வந்தால் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் போட்டுருங்க அப்போ அதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரேன் சைனு காசு வந்தாலே கீழே எஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் தான் வரப்போகுது சைனு வந்தால் எஸ் ஸ்கொயர் காஸ் வந்தால் எஸ் ஸ்கொயர் கீழே டினாமினேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹச்சு இருக்கா இல்லையான்னு மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஹச்சு இருந்துச்சுன்னா ஹச்சு இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹச்சு இல்லைன்னா ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதெல்லாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஃபார்முலா இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபார்முலா இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சரியா புரியுதா ஆ இப்போ சைனு வந்தால் ஏ காசு வந்தால் எஸ் சைனு வந்தால் ஏ காசு வந்தால் எஸ் அவ்வளோதான் சார் ஃபார்முலா சரியா அப்ப சைன் ஏட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன சைன் வந்ததுனால ஏ டிவைட் பை ஹச் வரல எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் காசு வந்ததுனால எஸ் ஸோ ஹச் வரல எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் சைன் வந்ததுனால ஏ ஹச் வந்திருக்கு அதனால எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹச் வந்திருக்கு காசு வந்ததுனால எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கிளியரா அது ஃபைனா தக்கவா புரியுதா புரியுதா இல்லை ரிட்டர்ன் சொல்லணுமா யா சூப்பர் ஃபைன் இப்போ இதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை வேணா ஒரே ஒரு ஒரு எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று போட்டுடலாமா ஒன்றும் இல்லை ஏக்கு பார்த்தா ஏதாவது கான்சன்ட் வரப்போகுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லே ப்ளஸ் சைன் செவன்டி இருக்குன்னு வைங்களேன் என்ன பண்ண போகிறீங்க என்ன பண்ண போகிறீங்க செவன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர் சைன் வந்ததுனால மேலே ஏ போடுறோம் ஏக்கு பார்த்தா அந்த கான்ஸ்டன்ட் செவன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் இதுவே லே ப்ளஸ் ஆஃப் காஸ் செவன்டி வந்தால் என்ன பண்ண போகிறீங்க மேலே எஸ் வரும் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர் இது தான் சார் ஃபார்ம்லா இது தான் லே ப்ளஸ் லே ப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் இருக்கிற பேசிக் ஃபார்ம்லா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாமா அப்பப்போ புரியுதான்னு கேட்பேன் கமெண்ட் கேட்பேன் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் அடுத்து போக முடியும் சரி இப்போ நான் அடுத்து உங்களுக்கு இந்த பேசிக் சொன்னால் தான் புரியுங்கிறதுக்காகத்தான் இப்போ சொன்னேன் இப்போ நேராக நம்ம கன்வால்யூஷனல் தியரம் போயிடலாம் கன்வால்யூஷனல் தியரம் அதுதான் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கன்ட்ட ஸோ அது கேட்டிருக்காங்கன்னு ஸோ அது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கன்வால்யூஷனல் தியரம் அதாவது லேப்ளஸ் இன்வர்ஸ் சரிங்களா லேப்ளஸ் இன்வர்ஸோட ஃபன் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கன்வால்யூஷல் ஓகேவா தியரம் கன்வால்யூஷன் தியரம் தெரியுதுல்ல ஓகே இப்போ அந்த கன்வால்யூஷன் தியர்னா என்னென்னா இன்வெஸ்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது சார் இதை கொடுத்துருவாங்க இதை கொடுத்துருவாங்க இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை கொடுத்துருவாங்க இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா 
அவுட்புட்டை கொடுத்துருவாங்க நம்ம இன்புட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அவ்வளோதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்வென்ஷனல் தியரம்னா என்ன அந்த கன்வென்ஷனல் தியரம்னா என்ன அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிடுறேன் கன்வென்ஷனல்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஃபார்ம்லாம் ஒன்றும் இல்லை எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு ஜி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டி ஜி ஆஃப் டி இந்த எஃப் ஆஃப் டியும் ஒரு ஒரு வரும் இதில் ஒன்று வந்துடுவாங்க இந்த எஃப் ஆஃப் டிங்கிறது இதில் ஒன்று வருவாங்க ஜி ஆஃப் டியும் இதில் ஒன்று வந்துடுவாங்க இப்படி பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்தா மல்டிபிகேஷன் வந்தா இந்த கன்வென்ஷனல் தீரத்தில் என்ன பண்ணணும் அவங்க என்ன ஃபார்முலா சொல்லியிருக்காங்களோ அதன்படி ஃபாலோ பண்ணால் போதும் என்னடா ஃபார்முலா சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்டகரல் 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 ஜீரோ டு டி இன்டகரல் ஜீரோ டு டின்னு போட்டு இந்த எஃப் ஆஃப் டி டி இருக்குது பார்த்திங்களா டிக்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் யூனு போடணும் எங்கெங்கெல்லாம் டி இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் யூ போடணும் எங்கெங்கெல்லாம் டி இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் யூ போடணும் ஜி ஆஃப் எங்கெங்கெல்லாம் டி இருக்கோ அங்கெல்லாம் டி மைனஸ் யூ போடணும் டி யூ இதை கண்டுபிடிச்சா ஃபார்ம்லாஸ் ஓவர் ஸோ கன்வென்ஷனல் தீரம் கேட்டாலே இதைத்தான் சார் எழுதி வைக்கணும் இதைத்தான் எழுதி வைக்கணும் எனக்கு நீ சொல்கிறது சுத்தமாக புரியலை ராசா திரும்ப சொல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் டி இன்ட்டு இ பவர் டின்னு வைங்களேன் டி இன்ட்டு இ பவர் டி இதில் டிங்கிறது தான் எஃப் ஆஃப் டி இ பவர் டி தான் ஜி பவர் டி அப்போ ஃபார்மில் எப்படி பண்ணணும் ஜி ஜீரோ டூ டி இன்டகரல் ஜீரோ டூ டி டி இருக்கா டி இருக்கா அப்போ டிக்கு பேர் என்ன போடணும்னு சொன்னேன் டி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ யூ போடணும் அப்போ யூ போடணும் இன்ட்டு இந்த இப்போ இப்போ ஜி எஃப் ஆஃப் யூ முடிஞ்சு இதில் எஃப் ஆஃப் யூங்கிறது தான் சார் எஃப் ஆஃப் டிங்கிறது தான் சார் டி இதில் ஜி ஆஃப் டிங்கிறது வந்து இ பவர் டி சரிதா எங்கெங்கெல்லாம் டி இருக்கோ அங்கேயும் யூ போடணும் இங்கே டி இருக்கிறதுனால வெறும் யூ போட்டிருக்கேன் இங்கே ஒரு வேளை டி மைனஸ் ஒன்று இருக்குன்னா யூ மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடணும் புரியுதா இது புரியுதா எங்கெங்கே டி இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் யூ போடணும் வெறும் டி இருக்கிறதுனால வெறும் யூவை மட்டும் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஒரு வேளை இ எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு வேளை இப்படி கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி கொடுத்துட்டாங்க டி மைனஸ் நயன் டி மைனஸ் நயன் ஜி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் டின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வைங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் இன்டகரல் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டிக்கு பதில் எங்கெங்கெல்லாம் டி இருக்கோ யூ போடணும் அதனால் யூ மைனஸ் நயன் யூ மைனஸ் நயன் இங்கே எங்கெங்கெல்லாம் டி இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் என்ன போடணும் டி மைனஸ் யூ போடணும் அதனால் இ பவர் டி மைனஸ் யூ டி யூ அப்படின்னு போடணும் இது புரியுதா புரியலையா Come on, please. Come on, please. Puri da le ya. Okay, fine. அப்போ கன்வென்ஷனல் தீரம்னா எஃப்எஃப்டி ஜிஎஃப்டி இருக்கணும் இந்த எஃப்எஃப்டி ஜிஎஃப்டி கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லைனா நம்ம கண்டுபிடிச்சி இதில் போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு பேசிக்ஸ் இன்டகிரேஷன் தெரிஞ்சாலே போதுமானது ஓகேவா ம் சரி ஓகே ஓகே ஃபைன் இப்போ நான் ஒரு சம் போடுறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் பொறுமையாக போடலாம் ஒரு சம்னாலும் பொறுமையாக போடலாம் யூசிங் கன்வென்ஷனல் தீரம் யூசிங் கன்வென்ஷனல் தீரம் ஃபைண்ட் லேப் இன்வர்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ எஸ் ப்ளஸ் பின்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ரொம்ப பெரிய சம் மாதிரி இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா முதல்ல நம்ம எஃப்எஃப்டி என்ன ஜிஎஃப்டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம இந்த ஃபார்ம்லால் போட முடியும் இல்லை எஃப்எஃப்டி எது ஜிஎஃப்டி எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபார்மில் அப்படி இந்த மாதிரி பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தால் நம்ம தனியாக எழுதி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா லேப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இதை தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம்ல ஸோ ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு இப்படி போட்டுக்கலாம் இன்ட்டு ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் வின் இருக்கா இப்படி போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை நான் தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் இல்லை லேப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு இந்த கிராஸ் கிராஸ் லேப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் பி 
ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரிகிறது இதுக்கு பேர் எஃப் ஆஃப் டி ஆமா இதுக்கு பேர் ஜி ஆஃப் டி ஆமா ஓகே கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ எஃப் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக இது ஜி ஆஃப் டிக்கு பதிலாக இது அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு எதுக்கான அவுட் புட் இந்த மாதிரி வரும் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ எதுக்கு போடுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு நான் அதை கண்டுபிடிச்சி சொல்லி கொடுத்தது அதுக்கு தான் இதை நான் சொல்லி கொடுத்தது வந்துட்டிங்களா இது தெரியுதா எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏன்னு கொடுத்தா என்ன பண்ண போனோம் இப்போ வர மைனஸ் எயிட்டின் போடணும்னு சொன்னேன்னா சொன்னேன்னா ஒன் டிவைடட் எஸ் மைனஸ் ஏனா லே ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் எயிட்டின் போனா இந்த லேப் அந்த சைடு போனால் தான் இன்வெர்ஸ்னு வரும் ஸோ இதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க லேப் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் ஏனா ஆன்சர் என்ன இ பவர் எயிட்டின் அர்த்தம் லேப் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் லேப் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏனா என்ன அர்த்தம் இ பவர் மைனஸ் எயிட்டின் போடணும் புரியுதா அது இது ரொம்ப முக்கியம் இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதைத்தான் அவங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஏக்கு பதிலாக அவங்க ஏபின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா புரியுதா அப்ப இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன போடுவேன் இ பவர் பிளஸ் பிளஸ் ஏ வந்திருக்கா மைனஸ் எயிட்டீன் போடுவேன் இன்ட்டுக்கு இன்ட்டு இங்க இ பவர் மைனஸ் பிடின்னு போடுவேன் இது கிளியரா இது ஏன் போட்டிருக்கேன்னு தெரியுதா இதுதான் லேப் இன்வர்ஸ் அவுட் புட் கொடுத்துட்டாங்க இன்புட் எழுதிட்டேன் இதுதான் லேப் இன்வர்ஸ் இது கிளியரா எல்லாருக்கும் ப்ரொசீட் பண்ணிடலாமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போயிடலாமா ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் டி வந்துருச்சு ஜி ஆஃப் டி வந்துருச்சு எஃப் ஆஃப் டி வந்துருச்சு ஜி ஆஃப் டி வந்துருச்சு ஸோ எஃப் ஆஃப் டி ஜி ஆஃப் டி வந்தால் நம்மளுக்கு எப்படி எப்படி ஃபார்மில் எழுதி வச்சுருக்கேன் என்ன பண்ண போகிறீங்க எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு போடுவீங்க ஜி ஆஃப் டி தானே ஜி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் யூ அப்புறம் என்ன ஜி ஆஃப் யூ மைனஸ் டி டியு இதைத்தான் நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இங்கே எங்கெங்கெல்லாம் இங்கே எங்கெங்கெல்லாம் டி இருக்கும் அங்கேங்கெல்லாம் யூ போடணுமா ஸோ இன்டகரல் ஜீரோ டு டி இன்டகரல் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் யூக்கு பதிலாக இங்கே எங்கெங்கெல்லாம் யூ இருக்கும் அங்கெங்கெல்லாம் என்ன போடணும் டி இருக்கோ அங்கெல்லாம் யூ போடணும் அப்போ இ பவர் இ பவர் என்ன வரும் மைனஸ் தானே மைனஸ் இ பவர் ஏ யூன்னு வரும் எங்கே டி இருக்கோ இங்கே யூ போட போகிறீங்க எஃப் ஆஃபில் ஸோ மைனஸ் ஏ யூ இது புரியுதா மைனஸ் ஏ யூ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் இ பவர் இங்கே எங்கெங்கெல்லாம் டி இருக்கோ அங்கெல்லாம் யூ மைனஸ் டி போடணும் எங்கெங்கெல்லாம் டி இருக்கோ அங்கே யூ மைனஸ் டி போடணும் அப்போ இ பவர் மைனஸ் பி ப்ராக்கெட் ஆஃப் யூ மைனஸ் டி டி யூ ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே எங்கே டி இருக்கோ அங்கே யூ போட்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே எங்கே டி இருக்கோ அங்கே யூ மைனஸ் டி போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த இன்டகரல் அப்படியே இருந்துட்டு போகுது யு பவர் யு டி இருக்கட்டும் இ பவர் மைனஸ் ஏ யூ இருக்கட்டும் யு யு இ பவர் மைனஸ் ஏ யூ இருக்கட்டும் இப்போ அந்த பி மைனஸ் பி உள்ளே போகட்டும் ஸோ இ பவர் மைனஸ் பி யூ இதே மைனஸ் உள்ளே போனிச்சுன்னா என்ன வரும் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸா ப்ளஸ் பி டின்னு வரும் சரிதானே சரிதானே இன்ட்டு டியூன்னு போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி பவரில் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் இன்ட்டு போட்டுக்கணும் தானே இது புரியுதா உங்களுக்கு இது புரியுதா அந்த ஸ்டெப் புரியுதா சாரி இந்த இடத்துல டி மைனஸ் யூ போடணும் சாரி மன்னிச்சுட்டுங்க T மைனஸ் யூ போடணும் அப்படி தானே இருங்க ஃபார்முலா பார்த்துக்கலாம் ஏன் பாருங்களேன் T மைனஸ் யூ போடணும் நான் யூ மைனஸ் டி போட்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே T மைனஸ் யூ போடணும் அப்போ இங்கே டி மைனஸ் யூ வரும் கரெக்டாக ஃபார்முலா போடணும் T மைனஸ் யூ பிளாக் ஆகிடுச்சு பிளாக் ஆச்சு டி மைனஸ் யூ ஓகே ஓகே T மைனஸ் யூ போடணும் T மைனஸ் யூ போடணும் அப்போ இங்கே T இங்கே யூ வரும் T மைனஸ் யூ போடணும் இது புரியுதா இது புரியுதா T மைனஸ் இது புரியுதா ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ்டேக்காக சொல்லிட்டேன் இதை மாற்றி சொல்லிட்டேன் இது புரியுதுல்ல T 
டி மைனஸ் யூ போடணும் அப்போ இங்கே டி வரும் இங்கே யூ வரும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ இ பவர் மைனஸ் பி டி இ ப்ளஸ் பியூன்னு வருது ப்ளஸ் பியூன்னு வருது ஸோ அந்த ப்ளஸ் இருந்தால் நான் இப்படி போட்டுக்கலாம் இல்லையா இப்படி போட்டுக்கலாம் இன்டகரல் ஜீரோ டூ டி இ பவர் என்ன எழுதியிருக்கோம் மைனஸ் ஏயு இ பவர் மைனஸ் பிடி இ பவர் பியு டி டியூன்னு எழுதிடலாம் டியூ தான் போடணும் ஸோ ப்ளஸ்ஸு நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவை யூவோட நான் இது இருந்தால் போதும் யூவோட வேரியபிள் இருந்தால் போவோம் அப்போ என்ன தேவையில்ல இந்த டி தேவையில்ல இந்த இ பவர் மைனஸ் பி டி தேவையில்ல இந்த இ பவர் மைனஸ் பி டி தேவையில்ல ஏன்னா இங்கே நம்ம யூவோட கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் போதும் யூவோட வேரியபிள் இருந்தால் போகும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்டன்ட் தான் ஏன்னா யூவோட எந்த ஒரு டேர்மும் இதில் இல்லை அதனால் இவங்கள வெளியில் தூக்கி போட்டுக்கலாம் இவங்களை வெளியில் தூக்கி போட்டுக்கலாம் அப்போ என்ன போடலாம் இ பவர் மைனஸ் பிடின்னு போட்டு இன்டகரல் ஜீரோ டூ டி இ பவர் மைனஸ் என்னது ஏயு இ பவர் பியு அப்படின்னு போச்சு டியூன்னு போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை தூக்கி வெளியில் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இன்டகரல் ஜீரோ டூ டி இப்போ என்ன பண்ணலாம் இ பவர் இதில் வந்து நம்ம மைனஸ் எடுக்கிறோன்னு வைங்களேன் இதில் வந்து நம்ம மைனஸ் எடுக்கிறோன்னு வைங்களேன் இதில் மைனஸ் யூவை காமனாக எடுக்கிறோன்னு வைங்களேன் மைனஸ் யூவ காமனாக எடுத்தோம்னா இதை ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் இல்லை ஐயோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுவோம் ஏயு ப்ளஸ் பியூன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா இப்போ நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதுகிறேன் அப்போ தான் புரியும் ஜீரோ டூ டி இப்போ இதிலேருந்து நான் மைனஸ் இதை எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் யூவை எடுத்துக்கிட்டேன்னா இங்கே மைனஸ் எடுத்துகிட்டு அப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஏ வரும் தானே இங்கே ப்ளஸ் ஏ வரும் இங்கே மைனஸ் எடுத்துனா மைனஸ் பி வரும் இன்ட்டு டியு இது எல்லாருக்கும் புரியுதா ஐயப்பா இப்போ ஒரு மைனஸ் பிடி இப்போ ஒரு மைனஸ் பிடி மைனஸ் யூவா காமனாக எடுத்திருக்கேன் வேற ஒன்றும் பண்ணல ம் ஆ இது புரியுதுல்ல இது புரியுதா இவன் ஒருத்த நடுவில் புரியுதா புரியுதா நினைக்கிறேன் நான் அப்பப்போ கேட்பேன் ஏன்னா ஓகே ஃபை இப்போ e பவர் மைனஸ் எக்ஸை இன்டகிரேஷன் பண்ண என்ன வரும் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை அந்த மைனஸ் எக்ஸை போடுவோம் அப்படி தானே போடுவோம் அப்படி தானே பொதுவாக இன்டகிரேஷனாக அப்படி தானே போடுவோம் ஸோ அப்போனா இதே அதே மாதிரி போடணும் யூவை தான் இன்டகல் பண்ண போகிறோம் இதை அப்படியே விட்டுருங்க அப்போ இ பவர் மைனஸ் பிடி இதை இன்டகிரேஷன் பண்ணால் என்ன வரும் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸை இன்டகிரல் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை அந்த மைனஸ் எக்ஸை போடணும் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸை டிவைட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் அந்த மைனஸ் எக்ஸை போடுவோம் இ பவர் மைனஸ் டூவை இன்டகிரேஷன் பண்ணால் இன்டகிரேஷன் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் டூ இந்த மைனஸ் டூவை கீழே போடுவோம் இதுதான் ரூலு அதன் அடிப்படையில் அதன் அடிப்படையில் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்றால் இ பவர் மைனஸ் யூ ஏ மைனஸ் பி இதற்கா அதை அப்படியே கீழே போடுறேன் என்ன போடுறேன் அதாவது இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இ பவர் ஒன்று அப்போ இங்கே ஒன்று வரும் சரியா இப்போ இங்கே என்ன பண்ணால் ஏ மைனஸ் பின்னு போடணும் மைனஸ் ஏ மைனஸ் பின்னு போடணும் இன்டகரல் ஜீரோ டூ டி இது 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 புரியுது இல்லை இது புரியுது தானே இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்களேன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸை இன்டகிரல் பண்ணான் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸை இன்டகிரல் பண்ணான் இ பவர் மைனஸ் செவன் எக்ஸை இன்டகிரல் பண்ணான் இன்டகிரல் இன்டகிரல் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று கீழே போடணும் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸு மைனஸ் டூவை கீழே போடணும் இ பவர் மைனஸ் செவன் எக்ஸு செவனை மைனஸ் செவனை கீழே போடணும் இப்போ இன்டகரல் இ பவர் மைனஸ் நைன்டீன் எக்ஸ் என்ன பண்ண போகிறீங்க இ பவர் மைனஸ் நைன்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் நைன்டீனே கீழே போடணும் அதுபோல் இ பவர் மைனஸ் யூ இந்த இடத்துல எக்ஸ் டேர்மை கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல யூ யூ டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி வேற ஒன்றும் கிடையாது அப்போ இ பவர் மைனஸ் யூ ஹோ பவ் ஐ மீன் சாரி இ பவர் மைனஸ் யூ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பினா அதே இ பவர் மைனஸ் யூ இன்ட்டு ஏபி இதில் கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இங்கே கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறது டூவு ஒன்று செவன் அது போல் இங்கே ஏ மைனஸ் பி கான்ஸ்டன்ட் அந்த மைனஸ் ஏபியை நீங்கள் நான் போட்டுடுறேன் அப்போ இ பவர் மைனஸ் பிடி இங்கே இருந்துட்டு போகுது அப்பர் லிமிட்டு டூ போடணும் சார் டி போடணும் லோயர் லிமிட்டு ஜீரோ போடணும் ஸோ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ யூக்கு பதிலாக என்ன போடணும் யூக்கு பதிலாக என்ன போடணும் டி போடணும் அப்போ இ பவர் மைனஸ் டி ஹோல் பவர் யூ மைனஸ் பி டிவைடட் பை மைனஸ் ஏ மைனஸ் பின்னு வரும் மைனஸ் லோயர் லிமிட் லோயர் லிமிட்டு முட்டைன்னு போடக்கூடாது ஏன்னா இ பவர் யூக்கு பதிலாக ஜீரோ பண்ணால் இ பவர் ஜீரோ 
e power 0 1 over e power 0 and over 1 over other than 1 power no is put it up rombo mukio yeah and I'm in a pretty room now lower limit 0 and the muta than a server of the insulted a lot of the 0 for 1 0 for a good other one of them or yeah one more e power 0 1 of them or sorry yeah but it's a better now either make but they will allow let me up live down play but I'm a if I'm not either I'm a இப்ப e power இந்த e power இருக்கு பாத்தீங்களா இது புரியுதா எல்லாருக்கும் இல்லனா நான் திரும்ப சொல்றேன் ஓகே அதே மாதிரி ஒன்னு போட்டா கீழ அது அப்படியே தானே வரும் இது 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 தானே ஒன்னு இது அப்படியே தான் வரும் அப்ப மைனஸ் a மைனஸ் b இது அப்படியே வரும் இது ஒன்னு கீழ இருக்குறது அப்படியே வரும் அப்ப அந்த 1 divided by minus a minus b நான் காமனா எடுத்துக்கறேன் நீங்க இப்படி போட்டாலும் சரி இல்ல இப்பவே வந்து இத காமனா அவங்க வெளியில எடுத்துるபாங்க இத காமனா வெளியில எடுத்து அப்ளை பண்ணாலும் சரி ஆனா 1 divided by இந்த minus அது அப்படியே வரும் இப்ப இந்த சம் அப்படியே போறேன் பாருங்க இந்த தம நான் அப்படியே போறேன் பாருங்க That is e power minus bt whole power e power minus a minus b u divided by minus a minus b upper limit to lower limit to 0 to t. If we apply the u term, we will apply the u term. If we apply the u term, it will be easy. e power minus bt is now minus a minus b. So, if you apply this limit, what is our concentration? Our concentration is equal to u term. 0 to t. Now, it's very easy. If you apply this, it's equal to e power minus bt whole power e power minus a minus b u divided by minus a minus b. So, this is the concentration. Now, what is the concentration? 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 இந்தே விஷயத்தத்தா இதே விஷயத்தத்தா நம்ம இங்கேயும் பண்ணோம் என்னதுல காமனா எடுக்கல என்ன நம்ம இதுல காமனா எடுக்கல காமன் எடுக்காம அப்படின்னா இதுல இருந்து நீங்க காமனா எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட அந்த ஸ்டெப் வந்துடும் எந்த ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் வந்துருவாங்க எந்த ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் வந்துருவாங்க தெரியுதா ஓகே ஃபைன் சரி ஸோ இதை நான் இப்போ அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்ப இதை நான் உள்ள கொண்டு போகலாம் இதை நான் உள்ள கொண்டு போகலாம் இந்த டிவைடர் பை எப்படி இருந்துட்டு போகுது அதாவது கீழே இருக்கிற a மைனஸ் பி அப்படி இருந்துட்டு போகுது ஸோ இதை நான் உள்ள கொண்டு வந்தேன்னா என்ன வரும் மைனஸ் இ பவர் என்னப்பா சரி இ பவர் இப்ப நம்ம வரும் மைனஸ் பி டி இதை உள்ள கொண்டு போறேன் இ பவர் மைனஸ் இந்த டி உள்ள கொண்டு சரி வேணாம் எதுக்கு சுத்தல விட்டுக்கிட்டு இப்படி இருக்கட்டுமே இது உள்ள போனிச்சுன்னா மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் புரியுதாது இதை உள்ள கொண்டு வந்திருக்கேன் அதை அப்படியே உள்ள கொண்டு வந்திருக்கேன் சரி ஓகே இப்போ இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் பிடின்னு வரும் சரியா இப்போ அந்த மைனஸ் நான் உள்ள கொண்டு போனேன்னா மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் பிடி இ பவர் மைனஸ் ஏ இந்த டி உள்ளே கொண்டு வருது மைனஸ் ஏ டி மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ இ பவர் ப்ளஸ் பிடி ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் பிடி டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பி இது புரியுதா இது புரியுதா இது புரியுதா ஓகே ஃபைன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணலாமா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண அந்த மைனஸ் பிடி ப்ளஸ் பிடி அடிஞ்சிருமா ஏன்னா மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் பிடி மைனஸ் ஏடி ப்ளஸ் பிடி இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் பிடி சரிதானே கரெக்டு தான் பிடி டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பி இப்போ இங்கே என்ன இருக்குதுங்க மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏடி வருது ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் பிடி டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பி வருது ஸோ இந்த ப்ளஸ்ஸை நான் முன்னாடி அவங்க எழுதிக்கலாம் ஸோ கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸை முன்னாடி எடுக்கிறதுனால இ பவர் மைனஸ் பிடி மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏடி டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பின்னு வரும் ஒன்றும் இல்லை சார் ஒன்றும் இல்லை 
இதை முன்னாடி நான் எழுதிக்கிறேன் ஏன் முன்னாடி எழுதிக்கிறீங்க ப்ளஸ் வேணுங்கிறதுக்காக என்ன வேணுங்கிறதுக்காக ப்ளஸ் வேணுங்கிறதுக்காக இந்த ப்ளஸ்ஸை முன்னாடி எழுதிக்கிறேன் இதை முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்போ இ பவர் மைனஸ் பிடி மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏடி ஏ மைனஸ் பி இந்த சம் கிளியராக திரும்ப சொல்லணுமா படசம் போயிடலாமா ஒரு மூணு சம் ரெண்டு சம் மட்டும் பார்க்கலாம் மற்ற சம் நீங்கள் போட்டு பாருங்க ஓகே இப்போ அடுத்த சம் என்னென்னா லேப் இன்வர்ஸ் லேப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எஸ் பிராக்கெட் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஓகேவா எப்போதும் போல் தனித்தனியாக பிரிக்கணும் ஸோ தனித்தனியாக பிரித்தா என்ன வரும் லேப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மை ஒன் பை எஸ்ன்னு வரும் கிராஸு லேப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் சரிதானே இப்போ ஒன் பை எஸ்னா என்னது எதுக்கு ஆன்சர் ஒன் பை எஸ்னு போடுவோம் லேப் இன்வர்ஸ் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் தானே ஒன் பை எஸ்ன்னு போடுவோம் அப்போ லேப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ்னா வெறும் ஒன்று தானே ஆன்சரு அப்படி தானே கரெக்டு தானே ஒன்று ஒன்று போடுறது புரியுதா இது எல்லாருக்கும் கிளியராக ஏன் ஒன்று போடுறேன்னு அம்மன் ப்ளீஸ் இது ஏன் ஒன்று போடுறேன்னு புரியுதுல புரியுது புரியுதுன்னு ஒருத்தர் சொன்னீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிருவேனே ஓகே ஸோ ஒன்று கிராஸு இது என்ன வரும் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னா என்ன வரும் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னா என்ன வரும் எஸ் ஸ்கொயர்னாலே சைனு காஸ்ட் டம் தான் வரப்போகுது இங்கே ஒன்றுனா அப்போ சைன் டி வரும் ஏன் சைன் டி வரும் மேலே வந்து ஏ ஏ டம் அப்போ சைன் டி தான் வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து சைன் டி ஏன்னா ஏக்கு பதிலாக ஒன்று அப்போ ஒன்று கிராஸு சைன் டி ஒன்று கிராஸு சைன் டி இது தான் எஃப் ஆஃப் டி இது தான் ஜி ஆஃப் டி ஸோ ஃபார்முலா என்ன எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு ஜி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமில்ல இதை கூட மாற்றி கூட எழுதிக்கலாம் இதில் ஃபார்முலா இருக்குது இதை தனியாக இருந்துன்னா ஜி ஆஃப் டி கிராஸ் ஐ மீன் எஃப் ஆஃப் டின்னு எழுதிக்கலாம் இது ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ இதை நான் முன்னாடி எழுதிக்கவே இதை நான் பின்னாடி கூட எழுதிக்கவேன் தப்பு கிடையாது ஸோ அப்படினால சைன் டி கிராஸு ஒன்றுன்னு எழுதிக்கிறேன் சைன் டி கிராஸு ஒன்றுன்னு எழுதிக்கிறேன் சைன் டி கிராஸ் ஒன் டின்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஃபார்மில் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துருக்குமே எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு ஜி ஆஃப் டினா என்ன சொன்னேன் சார் இன்டகரல் ஜீரோ டு சொன்னமே இன்டகரல் ஜீரோ டு டி சொன்னா இன்டகரல் ஜீரோ டு டி என்ன ஒரு எஃப் ஆஃப் யூ ஜி ஆஃப் டி மைனஸ் யூ தானே சொன்னோம் டி மைனஸ் யூ சொன்னோம் இது தான் சார் டி மைனஸ் யூ டி யூ இது தான் ஃபார்ம்லா ஸோ இதை நான் அப்ளை பண்ணணும்னா டிக்கு பதிலாக யூ போடணும் அப்போ இன்டகரல் ஜீரோ டு டி இதுக்கு பதிலாக யூ டிக்கு பதிலாக யூ போடணும் அப்போ சைன் யூன்னு போட போகிறீங்க இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை டின்னு இருந்தால் தானே டி மைனஸ் யூ போட முடியும் ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ போட தேவையே இல்லை அப்போ டி யூ புரியுதா ஏன்னா இங்கே இங்கே டி டேம் இருந்தால் தான் டி மைனஸ் யூ போட முடியும் டி டேமே இல்லை அப்போ தேவையில்லை அதை அப்படியே விட்டுடலாம் அப்போ இது ரொம்ப வசதியாக போச்சு இதை இன்டகிரேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி சைன் அப் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் யூ இன்டகரில் நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணோம் ஜீரோ டு டி ஸோ காசுக்கு பதிலாக ஜீரோ டு டி யூக்கு பதிலாக டி போடணும் ஸோ மைனஸ் காஸ் டி மைனஸுக்கு லோயர் லிமிட்டுக்கு அந்த மைனஸு பிராக்கெட் காஸ் ஜீரோ ஒன்று காஸ் ஜீரோ ஒன்று அப்போ ஏற்கனவே இந்த மைனஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால் மைனஸ் ஒன்று சரிங்களா அப்போ மைனஸ் மைனஸு ப்ளஸ் ஆகி போயிடும் மைனஸ் மைனஸு ப்ளஸ் ஆகிரும் அப்போ ஆன்சர் என்ன காஸ் டி மைனஸ் காஸ் டி ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் ஒன் மைனஸ் காஸ் டின்னு எழுதலாம் சார் இது கிளியராக அந்த சம்மு பக்காவா ரிட்டர்ன் சொல்லணுமா ஓகே சார் ஓகே இப்போ இப்போ அடுத்த சம் அடுத்த சம் இதே இன்வர்ஸ் லேப் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பை கன்வெல்ஷனல் தியரம் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொஸ்டின்ஸ்னா ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் எஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்போதும் போல் 
இதெல்லாம் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க தனித்தனியாக நான் இன்வெஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன் கிராஸு லேப் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக எஸ் ஸ்கொயர்னா என்ன வரப்போகுது எஸ் ஸ்கொயர்னா என்ன வரப்போது டி பவர் ஒன்றுன்னு வரும் ஏன் சார் டி பவர் ஒன்று ஏன்னா டி பவர் ஒன்று இருந்தால் தான் நீங்கள் லே லேப் ப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு இப்படி இருந்தால் தான் டி பவர் ஒன்று இருக்கிறதுனால ஒன்று டிவைட் பை இதோட ஒன்று ஆட் பண்ணும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ அதனால் இதுக்கு பதிலாக என்ன வெறும் டி என்று இது உங்களுக்கு தெரியும் இ பவர் ப்ளஸ் ஃபைவ்னால் மைனஸ் ஃபைவ் டி முடிஞ்சு போச்சு அப்போ எஃப்எஃப்டியும் வந்துருச்சு ஜிஎஃப்டியும் வந்துருச்சு எஃப்எஃப்டியும் வந்துருச்சு ஜிஎஃப்டியும் வந்துருச்சு ஸோ ஃபார்முலா நம்ம இன்டெக்ரல் ஜீரோ டூ டி இதுக்கு பதிலாக யூ போடணும் ஸோ யூ இதுக்கு பதிலாக என்ன போடணும் டி மைனஸ் யூ போடணும் அதனால் இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டிக்கு பதிலாக யூ சாரி டி மைனஸ் யூ போடணும் இன்ட்டு டி யூ ஸோ அப்ளே பண்ணிட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ணணும் இன்டகரல் ஜீரோ டூ டி யூ இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் உள்ளே கொண்டு போனால் மைனஸ் ஃபைவ் டி மைனஸ் மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் யூ டி யூ நம்மளுக்கு தேவை யூ டேம் தான் இந்த டேம் தேவையில்ல இந்த டேம் அப்படியே வெளியில் தூக்கி போட்டுடலாம் அதனால் இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டி இன்டகரல் ஜீரோ டூ டி இந்த யூ அப்படியே இருந்துட்டு போகுது இந்த இ பவர் ஃபைவ் யூ இருக்கட்டும் டி யூ இது புரியுதா இது புரியுதுல்ல ஓகே புரியுதுல்ல இது இல்லை இன்னொரு தடவை சொல்லணுமா இது வரைக்கும் புரியுதானே இது வரைக்கும் புரியுதானே போர் அடிக்குதோ ஒரு மணி நேரமாக மேக்ஸ் எடுத்தால் போர் அடிக்காமல் என்னடா பண்ணுமா இந்த சம்மோட முடிச்சுக்கலாம் ஒரு பேசிக் சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் புரியுதா ஆரம்பிக்கலாமா கமன் பிளீஸ் போர் அடிக்கல புரியுது ஓகே ஃபைன் ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்டகிரேஷன் யூடிவி மெத்தடு இது இன்டகிரேஷனில் யூ டேம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டி இதை இன்டகிரேஷன் பண்ணணும் இதை இன்டகிரேஷன் பண்ணால் இதை அப்படியே வச்சுக்கணும் யூ அப்படியே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை இதை வந்து என்ன பண்ணணும் இன்டகிரேஷன் பண்ணால் வரணும் இ பவர் ஃபைவ் யூ டிவைடட் பை ஃபைவ் வருமா மைனஸு மைனஸு இ பவர் ஃபைவ் யூன்னு வரும் அப்படி தானே இ பவர் ஃபைவ் யூ தான் அப்படி தான் வரும் இ பவர் ஃபைவ் யூ இங்கே இ பவர் ஃபைவ் யூ டிவைடட் பை என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டகரல் சாரி இன்டகரல் லிமிட்டு லிமிட்டு ஜீரோ டு டி ஓகேவா அதாவது இது U, இது E பவர் ஃபைவ் யூ அப்படி தானே இது ஒன்று இது E பவர் ஃபைவ் யூ டிவைடட் பை ஃபைன்னு வரும் இது ஜீரோ இது E பவர் ஃபைவ் யூ டிவைடட் பை அஞ்சு திரும்ப டுவெண்ட்டி ஃபைன்னு வரும் இது டிஃபரன்ஷியேஷன் இது இன்டகரேஷன் இதில் இந்த யூ டேம் எடுத்து டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ வரைக்கும் பண்ணணும் சரிங்களா இதில் இதை எடுத்து இன்டகிரேஷன் பண்ணிக்கிட்டே வரும் கண்டிப்பாக டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் ஒரு இடத்துல ஜீரோ வரும் இன்டகிரேஷன் ஜீரோ வரவே முடியவே முடியாது ஜீரோ வரவே முடியவே முடியாது ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும்னா இது புரியுதா உங்களுக்கு இந்த யூ டேமை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணணும் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணணும் ஒரு ஒன்று வரும் இது இன்டகிரேஷன் பண்ணணும் புரியுதா பேட்ரிலோ பேட்ரிலோ இது புரியுதா இந்த யூவி மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டகிரேஷன் யூவி மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறத எடுத்து ஓகே ஃபைன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை அப்படியே அப்படியே இது இதையும் பெருக்கிறணும் இது இதையும் பெருக்கிறணும் எது எதையும் பெருக்கணும் இதையும் இதையும் பெருக்கணும் இது இதையும் பெருக்கணும் இந்த கிராஸில் ம் இப்போ இது இதையும் பெருக்கினா என்ன வரும் யூ 
e power 5u divided by 5 That is the answer That is the answer That is the answer Minus Minus This is the answer This is the answer Then e power 5u divided by 25 Now it is the answer 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 This method Yes Fine Okay fine e power 5t இந்த இருக்கிறது அப்படி எடுதிருக்கேன் சார் இங்க இருக்கிறது அப்படி எடுதிருக்கேன் okay வா அந்த சம் பண்ண முடிச்சுக்கல ஒண்ணு ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல இப்போ என்ன பண்றேன்னா u க்கு பதிலா t अपर லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் अपर லிமிட் போறேன் अपर லிமிட் போனா e power மைனஸ் மைனஸ் தான் வந்திருக்கு இப்போ என்ன பாத்துக்குங்க மைனஸ் மைனஸ் அதனால e power மைனஸ் 5t இப்போ நான் अपर லிமிட் அப்ளை பண்ணா u க்கு பதிலா t வருமா t e power 5t divided by 5e minus e power 5t divided by 25 upper limit apply pannte low limit apply pannte inge 0 varuma 0 anything 0 va ena u ku padala 0 apply pannte idu full a 0 ayirum ana inge 0 avadhu ena e power 0 1 e power 0 1 appa inge oru lower limit la oru minus lower limit la oru minus lower limit bracket of inge oru minus ena e power 0 1 varu appa minus 1 by 25 nu podanum okay va புரியதாது புரியனும் இப்போ e power minus 5t bracket of t e power 5t divided by 5e minus e power 5t divided by 25e minus minus plus 1 divided by 25 சரிதானே புரியதானேது இப்போது e power minus 5t இப்போது e power minus 5t உள்ளக் கொண்டு போகிறேன் e power minus 5t e power plus t cancel ஆயிரும் அதாவது e power 0 ஆயிரும் 1 ஆயிரும் அப்போது t by 5 வரும் இங்கே minus இது இயும் உள்ளக் கொண்டு பண்ணா e power 5t e power 5t e power 5t 0 அப்பா 1 e power 0 1 வரும் அப்பா 1 by 25 இப்பா இது அப்படியே வரும் என்ன இங்கு ஒன்று மேல்லா அப்பா e power plus e power minus 5t divided by 25 சரிதானே சரிதான் இப்பா என்ன பண்ணலா அப்படின்னா 25 ஏனா இதல வந்து அப்பா t divided by 5 minus 1 divided by 25 plus e power minus minus 5t divided by 25 இது வடுக்கும் முடித்துக்கலாம் ஒரு பிரச்சனியும் இல்லை இது புரிதால் அல்லாருக்கும் இது வடுக்கும் முடித்துக்கலாம் இதுக்கிறாக அதுகப் பரோ, minus 1, இது term firstல் இருந்து எல்துக்குங்க, என்ன e power firstல் எல்துக்குங்க, அதுகப் பரோ, t term எல்துக்குங்க, அதுகப் பரோ, அப்பா, first என்ன term எல்துக்குங்க, e power term தான் firstல் எல்துக்குங்க, அதா, preference குடுக்குணோ, so, e power minus 5t, அப்பரோ, plus 5t, அதுகப் பரோ, minus 1, இப்படி எல்துக்குலாம், இப்படி எல்துக்குல Semma, okay, super fine. Okay, ini pernah pernah group itu pertama kali M2 pertama kali. Inda third unit leh kerana Laplace transformer, aduh inda conventional tiada apa-apa. Mandu pahang, doubt rendah ya telegram ke wang, doubt tekelengan, clearan the unit amudic rengan. Ia kerana rendi unit nasolita, ina rendi unit bagi kerke, rendi unita kandi pan dengan rendi nali gula, amudic kurit rengan. Mukia mana sam sebut apa dah doubt rendah solong rengan. Inda sam important sah soli kurung sah rana, adi nama patah lah. Nali kita boleh live ke under lah. Sering lah. Thank you, thank you so much, bye. All the best, நல்லப் பிடியாப் படிங்க, போட்டு பாத்தாதா, Max அப்பிடுத்து வருக்கும் M2 ஒரே ஒரு பிரைப்பர்தா இருக்கு நரையப் பிரு சொன்னீங்க, அது நாளதான் எடுத்தோம். So, தைவு செய்து, போட்டு பாருங்க, போட்டு பாத்துதான் கிலியர் பண்ணு பிடியும். Thank you, thank you so much, all the best.